நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட நேம் தீபிகா நான் இந்த திரைப்படத்தில் ஆரடி திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக பண்ணியிருக்கேன் நியூஸ் ரீடராக என்னோடய கெரியரை நான் மீடியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சீரியலில் ஹீரோயினாக நடிச்சிட்ருந்தேன் நடிச்சிட்ருக்கும் பொழுது ஒரு சில படங்களுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துச்சு ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு தவிர்த்துறது பிறகு ஆரடி படத்தோட வாய்ப்பு வந்தப்ப இதோட கதை அதாவது இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் பெண்ணை மையமாக வச்சு இப்படி ஒரு கதைக்களம் அமையவில்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த கதை வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுனால இந்த படத்து மேலே ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு இந்த படத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் ஏற்பட்டுச்சு ஆக ஆரடி திரைப்படத்தில் நான் கதாநாயகியாக நடிச்சிருக்கேன் தென் ஆரடி படத்தோட செகண்ட் ஹீரோயினாகவும் ஹீரோயின் சிஸ்டராகவும் நான் நடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப எக்ஸைட்டான மூவினா அது ஆரடி தான் திஸ் இஸ் மை ஃபோர்ஸ்ட் ஃபிலிம் தென் ஃபோர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இஸ் பெஸ்ட் ஃபிலிம் அந்த சொல்கிற அளவுக்கு வந்து இதில் நாங்கள் நடிச்சிருக்கோம் ரொம்ப ஃபீலிங்காகவும் ஒரு அக்கா தங்கச்சிக்கு பாசம் வந்து இதில் ரொம்ப அழகாகவும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஸோ எல்லோரும் மறக்காமல் பார்க்கணும் ஹாய் மலை வியூவர்ஸ் என் பேர் விஜயராஜ் ஆரடி படத்தில் வந்துட்டு லீடாக பண்ணியிருக்கேன் இதனோட வந்துட்டு மூணாவது படம் ரொம்பவுமே புதுமையான கதைக்களம் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா பெண் வெட்டியான் வந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஏன்னா ஆண்கள் சமூகத்தில் இருந்தால் ஒரு ஃபீல்டில் வந்துட்டு ஒரு பெண்கள் வந்துட்டு வெட்டியான் வேலை செஞ்சாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அவங்க என்னென்ன பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் பேஸ் பண்ணி இந்த படம் அடுத்து டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் சந்தோஷ்குமார் மியூசிக் டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அபிஜோஜோ ப்ரொடியூசர் பார்த்தீங்கன்னா சக்தி வேலாண்ட ஜாயின் ப்ரொடியூசர் சண்முகம் சொல்லிட்டு எல்லாம் சேலம் தான் ரொம்ப ராவான பிளேஸில் ஷூட் பண்ணுவோம் அதாவது சுடுகாடு அதுக்கப்புறம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு லைவான ஒரு இந்த டெட் பாடி எடுத்துகிட்டு போகிற வண்டியாக இருந்தால் கூட ஒரு லைவான வண்டியில் தான் எல்லாமே பண்ணோம் ஸோ ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டுருக்க ஒரு படம் நாங்கள் இது நான் நினைக்கிறோம் சீக்கிரம் பிஸ்கினில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆரடி படத்தோட டேரக்டர் இந்த இந்த கதையோட ஆரடி அப்படின்னு பேர் டைட்டில் வந்தது காரணம் என்னென்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இடுகாட்டில் செஞ்ச எடுத்த படம் ஸோ ஆரடின்னு பேர் வச்சுருந்தோம் இவங்க ஒரு பெண் சிஸ்டர் கேரக்டருங்க ரெண்டு பேர் நடி இருக்கிறாங்க மூணு பேர் எதனால் அவங்க வந்து இந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு மறுவாழ்வு ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இந்த படத்தோட சப்ஜெக்ட்டு மியூசிக் நல்லா வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ எல்லாம் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் வணக்கங்க என் பேர் ஜெயச்சந்திரன் அர்கிருஷ்ணன் பிளேயர் இந்த ஆரோடி படத்தில் வந்து எல்லா சாங்ஸுமே நான் வந்து வாசிருக்கேன் வித் ஆர் ஆர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படம் கதையும் கேட்டால் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ இந்த படம் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் நான் இந்த ஆரோடி மூவியோட ப்ரொடியூசர் நவீன் பேசுகிறேன் படம் வந்து பேசிக்கலி உமன் சென்ட்ரிக் சப்ஜெக்ட் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான சப்ஜெக்ட் நீங்கள் வந்து நிறைய தடவை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து ரொம்ப நிறைய படத்தில் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு பட் சீரியஸ்லி இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான கதைகளும் கொண்ட சப்ஜெக்ட் தான் இது படத்தோட கதை திரைக்கதை அண்ட் வசனம் வந்து சக்திவேல்ன்ற ஒரு பண்ணியிருக்காரு படத்துக்கு வந்து எடிட்டிங் அண்ட் டேரக்ஷன் வந்து மிஸ்டர் சந்தோஷ்குமார் பண்ணியிருக்காரு படத்துக்கு வந்து மியூசிக் வந்து அபிஜோஜன்ற ஒரு பண்ணியிருக்காரு சினிமோட்டோகிராஃபி வந்து மிஸ்டர் விஜய் பண்ணியிருக்காரு படத்தில் வந்து தீபிகா ஜீவிதா அண்ட் ஹீரோ மிஸ்டர் விஜய் நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட பணியை படம் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு கைண்ட்லி சப்போர்ட்டர்ஸ் தேங்க்யூ என் பேர் ஆர் கே விஜயன் இந்த படத்தில் ஒளிப்பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆரடி படம் டைட்டில் எந்த அளவுக்கு புதுசோ அந்த அளவுக்கு இந்த படம் ரொம்ப புதுமையானது இந்த ஆரடி படத்தோட டேரக்டர் சந்தோஷ்குமார் அவர் இந்த படத்தை ரொம்ப சூப்பராக இயக்கியிருக்காங்க காமெடி மியூசிக் அப்புறம் சீரீஸ் எல்லாமே சீ சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த படத்தில் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இதில் நடிச்சிருக்காங்க எல்லோரும் புதுமுகங்கள் ஃபேமிலியோடு இந்த படத்தை வந்து எல்லோரும் பாருங்கள் இந்த படம் ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் எங்கள் டீமு இந்த முதல் படம் எங்கள் டீமோடது இந்த படம் ஸ்ரீ சிவகுடும்பம் ஃபிலிம்ஸ் தான் இது முதல் படம் சக்திவேல் சார் இந்த படத்தில் ரைட் ரைட்டராக இருக்கார் திரைக்கதை வசனம் இது எல்லாமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வழக்கம் தான் சார் அப்போ சூப்பராஜ் பேசுகிற அதாவது இந்த ஆரடி இன்றைக்கி வந்து ரிப்போர்ட் ஷோ இதில் வந்து சிறப்பாக இருக்கும் இந்த சத்தியவேலன் வந்து கதை திரைக்கதை வசனம் இணை இயக்குநர் புதிய கதை ஆசிரியர் இந்த கதை வந்து ஆரடி ஆரடினால் நம்ம கடைசி காலத்துடைய ஆரடி அப்படியது இது எல்லா இடத்துலையும் வந்து வெட்டியான ஆம்பளைக்க தான் இருந்திருக்காங்க எல்லா எல்லா சுடுகாட்டிலையும் ஆம்பளை தான் இருக்குது இந்த கதையில் என்னென்னா ரெண்டு பொண்ணுங்க சுடுகாட்டில் வெட்டியான புது கதையாக வெட்டியானாக இருக்கும் அந்த வெட்டியானாக இருக்கும்போது
ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த கதை களம் ரொம்ப அருப்பையாக இருக்கும் இந்த ஆறடி எங்கடியாக இருக்கும் வணக்கம் மாலை மலர் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் நடிகர் ஜெயமணி இப்போ நம்ம வந்து ஆரடின்ற படத்துடைய ப்ரெஸ் மீட்டில் இருக்கான் இந்த படத்தில் நான் ஒரு வந்து சாமியார் வேஷம் பண்ணியிருக்கேன் பெரும்பாலும் எனக்கு வந்து சாமியார் வேஷம் போலீஸ் வேஷம் இப்படி தான் கொடுப்பாங்க இந்த வழக்கம் போல் இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு சாமியார் வேஷம் பண்ணியிருக்காங்க நானும் வந்து சகோதர சுப்பராஜ் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு காவணி வந்து கலக்கியிருக்கோம் இந்த படம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான படம் இதனுடைய டைரக்டர் சந்தோஷ்குமார் கதை வசனம் சக்திவேலு சண்முகம் போன்றவங்க வந்து நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸு ரொம்ப அருமையாக படம் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஆரடின்னு சொன்னாலே நமக்கு தெரியும் ஆரடினா என் கடைசியில் மனுஷன் வந்து ஆரடி பண்ணில் தான் போவான் அதாவது சுடுகாடு சுடுகாட்டில் ஏறுறப்பா வெட்டியான் நம்ம இவ்வளோ வெட்டியான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டியானில் ஒரு காமெடி தான் பார்த்துருப்பீங்க நான் இப்போ வடிவையில் நான் கடவுள் அந்த சகோதரர் வடிவையில் வந்து காமெடி தான் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இந்த சுடுகாட்டில் உள்ள வெட்டியான் அந்த ஒரு கேரக்டரு அது கூட வெட்டியான்னா இப்போ ஆம்பளை கிடையாது பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்து ஹீரோயினாக அவள் வந்து தன்னுடைய தகப்பனுக்காக அவங்க அப்பாவுக்காக இந்த பொண்ணு வெட்டியான் வேலை பார்த்து அவளுக்குடிய காதல் சோகம் அந்த மாதிரி அவளுடைய வாழ்க்கை முறையில் எப்படி வந்து ரொம்ப அழகாக கதை வசன கத்த சக்தி வந்து அருமையாக காசு எழுதியிருக்காரு படம் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு நீங்கள்லாம் இந்த படத்தை பார்த்து ரசிங்க மேலும் வந்து இந்த படத்தில் வந்து பெரிய ந நடிகர் பட்டாளமாக இருக்க நாயருங்கா சுப்பராஜ் இருக்கார் பெஞ்சமீன் இருக்காப்புல சாப்பிளின் பாலு இப்படி காமெடி நடிகர்களும் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது கலகலகலகன்னு படம் வந்து ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப அருமையாக போய்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் இந்த படத்துக்கு வந்து ஆதரவு கொடுக்கணும்னு கேட்டுட்டு விடைபெறும் நன்றி வணக்கம் மனசுக்கு அதான் நான் வேண்டுற மிகப்பெரிய வெற்றியாளையும் இந்த படம் வெளியே வருவதற்கான அத்தனை முயற்சிகளையும் தயாரிப்பாக செய்யணும் சரி எங்கள் தயாரிப்பாக சங்கத்திலையும் சரி அண்ணன் விஜயமல்லியாவுக்கும் சரி மற்றும் வேலைகளுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியாளர் நன்றி வணக்கம் மேலும் சினிமா செய்திகளுக்கு மாலை மலர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்